ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും ലാൽ ബ്രദേഴ്സ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്ക് നീറ്റിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് വീഡിയോ കൂടെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നീറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബാക്കി പ്രീവിയസ് ഇയറുകളിലുള്ള മാക്സിമം എന്നാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു തരാം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡു ഓർ ഡൈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതിൽ ഈ പി ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ വൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തു തരാം കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വേണമെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ എടുത്തു തരാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു തരാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് മുഴുവനും കാണുക ഓക്കെ ഈ വീഡിയോസ് മാത്രം വെച്ച് നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫൈനൽ ടൈമിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതിന് ഒരു ഇത്ര സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടീന്തിന് നീറ്റ് എക്സാം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി പുതിയ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കാൻ പഠിച്ചത് നന്നായിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്രത്തോളം മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വീക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സെൽഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീക്ക് പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നാലും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇടാം ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏതുവരെ ചെയ്തു ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ചെയ്തു ഇനി ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ ബോർഡിൽ നോക്കിക്കോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്ട മേച്ച് ദ ഫോളിംഗ് കറക്റ്റ് മേച്ചിങ് വരുന്ന ഞാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിന് എല്ലാം എഴുതിയിടുന്നില്ല ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് സി എഫ് ഫോർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ സെനോൺ കോമ്പൗണ്ട് സെനോൺ ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഷേപ്പും നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ എക്സ് സി എഫ് ഫോർ എക്സ് സി എഫ് സിക്സ് പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് എക്സ് സി ഒ എഫ് ഫോർ എക്സ് സി ഒ ഒ ത്രീ ഓക്കെ സെനോൺ ടെട്രാ ഫ്ലൂറോയുടെ സെനോൺ എക്സാ ഫ്ലൂറോയുടെ സെനോൺ ഓക്സി ഫ്ലൂറോയുടെ സെനോൺ ഓക്സൈഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇനി ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഷേപ്പ് ആണ് കേട്ടോ കോളം ടൂല് ഷേപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മേച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മേച്ച് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം എക്സ് സി എഫ് ഫോർ ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് സി എഫ് ഫോറിന്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണ് സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ഓക്കെ എക്സ് സി എഫ് ഫോറിന്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണ് സ്ക്വയർ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാം അടുത്ത എക്സ് സി എഫ് സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഒക്ടാ ഹെഡൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഒക്ടാ ഹെഡൽ ഇത് ടെക്സ്റ്റിലെ സെയിം ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ എക്സ് സി എഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും ബി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നും ഓപ്ഷൻ ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ടു ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ടും മാത്രം വെച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും ബി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നും ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മൂന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഓപ്ഷൻ നാല് മിലിമീറ്റ് ആയി ഇനി ഓപ്ഷൻ ടു ഓ ത്രീ ആ നോക്കി അപ്പൊ എക്സ് സി ഒ എഫ് ഫോർ ഉണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ എക്സ് സി ഒ എഫ് ഫോറും എക്സ് സി ഒ ത്രീ ഉണ്ട് ഓക്കെ എക്സ് സി ഒ എഫ് ഫോറും ഉണ്ട് എക്സ് സി ഒ ത്രീ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഷേപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്
ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ വാങ്ങിക്കോടാ വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വാട്ടർ ഓഫ് എച്ച് ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലൂറിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം ഓക്കെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എത്രാം തരും സെക്സിയം ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലൂറിയം ഓക്കെ ഒരു പ്രത്യേക വളയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും റിയാക്റ്റിയ എച്ച് ടു ഒ ഇതും ഇതുവാണെങ്കിൽ എച്ച് ടു എസ് എച്ച് ടു എസ് സി എച്ച് ടു ടി എച്ച് ടു പി ഒ ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ജനറലി സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ എന്ത് പഠിച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ ഇത് ടെക്സ്റ്റിലെ സെയിം ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരും തോറും അസിഡിറ്റി കൂടും എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് കൂടും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അസിഡിറ്റി കൂടും അസിഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഓർ റെഡ്യൂസിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ്യൂസിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈഡ്രജന് അസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് ലോസ്റ്റുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരും തോറും എച്ച് പ്ലസ് ലോസ്റ്റുള്ള കഴിവ് കൂടിക്കൂടി വരും അതിന് റെഡ്യൂസിംഗ് ക്യാരക്ടർ എച്ച് പ്ലസ് റിലീസ് ആയുള്ള കഴിവ് കൂടിക്കൂടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രജൻ റിലീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആകും എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ വേഗത്തിൽ എച്ച് ടു എസ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും അതിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ എച്ച് ടു എസ് സി റിലീസ് ചെയ്യും വിച്ച് മീൻസ് ഗ്രൂപ്പ് താഴോട്ട് വരുന്ന ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്ത് വരും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക് ആയിപ്പോ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആകും അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി താഴോട്ട് വരുന്നവർ എന്ത് ചെയ്ത് വരൂടാ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും മനസ്സിലായോ കാരണം ഈ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഇതാ അസിഡിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്നവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിംഗ് ക്യാരക്ടർ ആരുടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹൈഡ്രൈറ്റ്സിന്റെ റെഡ്യൂസിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരും കൂടിക്കൂടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി കൂടും അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്നവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ബോണ്ട് വീക്കൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ വീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടിയ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താണ് കുറവാണ് എങ്ങോട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ ഓർഡർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനില്ലേ അങ്ങനെയല്ല അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു ഇൻക്രീസിംഗിന്റെ ഓർഡർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ ഇൻക്രീസിംഗ് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ കുറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ കുറവാർക്കാണ് എച്ച് ടു പി ഒ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനേക്കാളും എച്ച് ടു ടി എച്ച് ടു എസ് സി എച്ച് ടു എസ് എച്ച് ടു ഒ ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കാരണം എച്ച് ടു ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാ ഇവനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈ ഓർഡർ ഏതാണ് നോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് ഓപ്ഷന മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ എച്ച് ടു പി ഒ എച്ച് ടു ടി എച്ച് ടു എസ് എച്ച് ടു എസ് എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പിടിയോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസ് ഈ വർഷം അസിഡിറ്റി ബേസിലും ബേസിറ്റി ബേസിറ്റി നേരെ തിരിച്ചു പഠിച്ചാൽ മതി പിടിയോ നിങ്ങൾ എക്സാക്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതാണല്ലോ അസിഡിറ്റി റെഡ്യൂസിംഗ് ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഈ രണ്ടിന്റെ ഓർഡർ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓർഡർ പിടിച്ചു അതായത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിൻ അതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അല്ലേ പി ബ്ലോക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഈ ഡോർ ഡേ എന്ന ചാപ്റ്റർ പി ബ്ലോക്ക് അതും പി ബ്ലോക്കിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യം ഒരു ഞാൻ പറയും വീണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കിട്ടും സിമ്പിൾ ആവശ്യം ഓക്കെ ഇത് സ്ഥിരം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻസ് ആ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ആ ഓക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ബ്ലോക്ക് എടുത്തു തരാം ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റിൻ മിനിമം പി ബ്ലോക്കിന് ക്വസ
കാരണം എല്ലാ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും ബാലൻസ് ചെക്ക് എന്താണ് സൊപ്റ്റുള്ള കോമ്പൈ ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പൊ ആ രീതി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പേര് ട്രൈ ബ്രോൺ ഒക്ടോ ഓക്സൈഡ് ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ അയോൺ വേണ്ട ഓക്കെ ബാക്കി മൂന്നും ആനയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇത് മാത്രം അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് അല്ല വിച്ച് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ പിടി കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ ലെസ് ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ എന്നെ ആൽക്കീൽ ഞാൻ ഇത് ഒരുപാട് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇപ്പൊ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നെ ആൽക്കീൻ എ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഓസോൺ ആൽക്കീനും ഓസോണും അല്ല റിയാക്ഷനും നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ഓസോണോളിസിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഓസോമായിട്ട് കിട്ടും അതിൻ്റെ സിംഗം വാട്ടർ വാട്ടർ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ട് ഓസോണോളിസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അവിടെ കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്രൊപ്പനോണും എത്തനാളും പ്രൊപ്പനോൺ പ്രൊപ്പനോൺ ആണ് അസറ്റോൺ കേട്ടോ പ്രൊപ്പനോണും പിന്നെ എത്തനാളും കിട്ടി എങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കീനെ ഓസ്നോളിസ് നടത്തിയപ്പോ ഒരു ഓസ്നോയിഡ് കിട്ടും കേട്ടോ അത് പറയുന്നില്ല ആ ഓസ്നോയിഡിൽ നമ്മൾ ആര് ആഡ് ചെയ്യുക വാട്ടർ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിങ്ക് ഓക്കെ സിങ്കിൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്രൊപ്പനോൺ കിട്ടി പ്രൊപ്പനോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എത്തനാൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ വയ്ക്കുക സി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആരാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് പോകും സി എച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്ട്രക്ചർ ആക്ച്വലി ആരാണ് സി ഹൈച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് പോകും ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് വരച്ചത് ഓക്കെ എങ്കിൽ എ ആരാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ എ തന്നെ ഏല് ഹൈഡ്ര എച്ച് സി എൽ ഐക്കിൽ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്തു മാർക്കോ നിക്കോർ ഉണ്ട് കാരണം ഇനി പ്രസൻസ് ഓഫ് പെറോക്സൈഡ് ഒന്നും ഇല്ല ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നവൻ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി എങ്കിൽ ആരാണ് ബി അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ഐഡിയ പറഞ്ഞു ആദ്യം എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓസ്നോളിസിസ് ഓസ്നോളിസിസ് റിയാക്ഷനിൽ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നിട്ട് റിയാക്ടിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഓക്സിജൻ വരുന്ന സൈഡൊക്കെ ഇതിന് ഓക്സിജൻ ഇവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതണ ആർക്കിൽ വിഷമം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതോ സിമ്പിൾ അവനെയും കൂടെ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ മതി കേട്ടോ ഇത് ഡബിൾ ബോൺ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി സി എസ് ത്രീ സി ഒ സി എസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടിലെയും ഓക്സിജൻ അങ്ങ് മാച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ആ രണ്ട് പൊതുഷനെ ഡബിൾ ബോണ്ടോട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ബേസിക് ഐഡിയ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ ഓസ്നോൾസിലെ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓസ്നോൾസിലെ പ്രോഡക്റ്റിലെ ഓക്സിജൻ വരുന്ന രണ്ടും അങ്ങ് മാച്ച് കളയുക അങ്ങ് ഓക്സിജൻ ഞാൻ കളയുക ആ രണ്ട് പൊസിഷൻസിനെ പരസ്പരം ഡബിൾ ബോണ്ടോട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതാരാണ് വൺ ടു വൺ ടു അപ്പൊ എന്താണ് ടു മീതയിൽ ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ ഇതാണ് എ ഇതാണ് ഈ ആൽക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ആൽക്കീൻ ഇതാണ് അത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണ നമുക്ക് എ അല്ല കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബി ആണ് ക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് ബി ആണ് ക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എ എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മളിവിടെ മാർക്കോ നിക്കോറോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കാം എ ആരാണ് സി എച്ച് ത്രീ ഞാൻ എയും ബി യു ആണ് എയും ബി യു അല്ല എ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ആ എയിൽ ആര് ആഡ് ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഈ പ്രസ് ഇത് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ മാർക്കോ നിക്കോറോ ഉള്ള മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആൻഡൻഡിസ് ആഡ് ടു ദി കാർബൺ ടു കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് കണ്ടിനി ദീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈപ്രസൻ ആറ്റം അല്ല മനസ്സിലായോ സംഗതി ഇത്ര നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇതാണ് അഡൻഡം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന റീജൺ ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ആരാണ് ക്ലോറിൻ ഈ ക്ലോറിൻ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള കാർബൺ
ഏതെങ്കിലും പെറോക്സിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റോളിൽ തിരിയും ആന്റി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി സി എൽ സി എസ് സി എസ് ത്രീ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാ എഴുതിക്കണേ എഴുതി എങ്ങനെയാ ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി അത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആരാ സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇത് തന്നെയല്ലോ ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിലോ സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓസ്നോളിസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നിട്ട് റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനും വാങ്ങിച്ച് വന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും എന്തെങ്കിലും ഡബിൾ പോയിന്റ് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതാണ് എ എ ആയിരുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ആരെ ആഡ് ചെയ്യുക എച്ച് എൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീറ്റിയോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓസ്നോളിസിസും മാർക്കോ നിക്കോറുകളും കൂടെ ചേർത്ത് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഈ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു നോക്കി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇന്റർ കൺവെർഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സാമിന് ഓക്കെ അടുത്ത് അടുത്ത ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡ് നോക്കിക്കോ എൻസെൻ ദാറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് എ ടി പി ഇൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റിക്വർ എൻ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ ആസ് എ കോ ഫാക്ടർ ദെൻ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ എം എന്ന് വിളിച്ചു ദെൻ എം ഇസ് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് എൻസെൻസ് ദാറ്റ് യൂട്ടിലൈ എ ടി പി ഇൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എൻസെൻ നമുക്കറിയാം എല്ലാ എൻസെൻസും എന്താണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എ ടി പിയിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഏത് മെറ്റൽ ലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മെഗ്നീഷ്യം ഓപ്ഷൻ ടു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഏതാണ് മെഗ്നീഷ്യം അത് എല്ലാ എൻസൈമും നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ആര് ആര് യൂസ് ചെയ്യും മെഗ്നീഷ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എലമെൻ്റ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മെഗ്നീഷ്യം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ദിവസം തന്നെ ഓപ്ഷൻ ടു മെഗ്നീഷ്യം ഓക്കെ കോഫാക്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് മെഗ്നീഷ്യത്തിനെയാണ് ഓപ്ഷൻ ടു മെഗ്നീഷ്യം അത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് വൺ ഈസ് മാലക്കേറ്റ് ഫ്രം ഫോളോയിങ് ഓക്കെ ബേസിക് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഐസൊലേഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ ഓർ പാർട്ടികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെ ഓർ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിൽ മാലക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടെ ഓറാ കോപ്പറിൻ്റെ ഓറാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ കോപ്പറിൻ്റെ മൂന്ന് ഓറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കോ സി യു എഫ് എസ് ടു കോപ്പർ പാരറ്റിസ് ഓക്കെ പിന്നെ കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആനോക്സ് പിന്നെ ആരാണ് ആ സി യു സി ഒ ത്രീ സി ഒ എസ് ടു എസ് അതാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലക്കേറ്റ് ഓക്കെ കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് പിന്നെ ആരാണ് കോപ്പൺ ഹൈഡ്രോക്സിൻ കിടക്കല്ലേ സി യു സി ഒ ത്രീ സി ഒ എസ് ടു എസ് അതാണ് ആരുടെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലക്കേന്റെ ഫോമുല ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ അത് ഇത് കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാ ഓർ പാർട്ടിക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓറിന്റെ പേരും സ്ട്രക്ചറും എന്ത് മീൻസ് ഫോമിലെ കാണാൻ പഠിക്കുക ടെക്സിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ടേബിളിൽ എല്ലാ ഓറിന്റെയും പേരും സ്ട്രക്ചർ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഉണ്ട് ഷുവർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാ കിട്ടാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് വിച്ച് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ് സ്പെക്ട്രം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റ് എ ഫോൾസ് ഇൻ വിസിബിൾ റീജൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം വിസിബിൾ റീജനിൽ ഉള്ള ഏത് ട്രാൻസ് സ്പെക്ട്രം ആണ് ബാർമ സീരീസ് മാത്രമാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ റീജനിൽ ബാക്കി സീരീസ് ഒക്കെ ഏത് റീജനിലാണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സീരീസ് ഏതൊക്കെയാ ലൈമൺ സീരീസ് ബാർമ സീരീസ് സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കിക്കോണേ സ്പെല്ലിംഗ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഫാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഫൺ സീരീസ് ഇതില് ലൈമൺ ഏതില്ല അൾട്രാവയലറ്റ് റീജിയൻ ഇല്ല ബാമർ ഏത് റീജിയനാ വിസിബിൾ റീജിയനാ ബാക്കി ഇമാരി മൂന്ന് ഏത് റീജിയനാ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയനാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് വിസിബിൾ റീജിയനിലുള്ള സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൽ ഏത് സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ് മാത്രമാണ് വിസിബിൾ റീജിയനിലുള്ളത്
ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി പത്തിനേക്കാളും മുന്നൂറിനേക്കാളും മുകളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ബോയിൽ ആവും മുന്നൂറ്റി പത്തിനേക്കാളും മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ബോയിൽ ആവും സെപ്പറേറ്റ് ബോയിൽ ആവും പക്ഷേ ഈ ചില മിക്സേഴ്സ് മിക്സേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ടെമ്പറേച്ചർ മാറി ബോയിൽ ആവും സപ്പോസ് ഇവന്മാർ രണ്ടു പേരും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കെൽവിനിൽ ഈ മിക്സറിൽ എയും ബോയിൽ ആവും ബിയും ബോയിൽ ആവും എന്നാണ് ഈ മിക്സ്ചർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കെൽവിലും ബോയിൽ ആവുന്നത് എയും ബിയും കൂടെ കമ്പനി ചെറിയ മിക്സർ ഫോം ചെയ്തു എയുടെ ബോയിലും പോയിന്റ് മുന്നൂറാണ് ബിയിലെ ബോയിലും പോയിന്റ് മുന്നൂറ്റി പത്താണ് പക്ഷേ ഈ മിക്സ്ചർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ബോയിൽ ആവും എങ്കിൽ ഈ മിക്സറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോ ഇനി തിരിച്ച് ഈ മിക്സർ സപ്പോസ് ഒരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെൽവിലാണ് ബോയിൽ ആവുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലെ ആ മിക്സർ ബോയിൽ ചെയ്യും എങ്കിൽ അവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോ കിട്ടിയില്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മിക്സർ എടുത്തു ആ മിക്സറിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോയിലിംഗ് പോയിനേക്കാളും ആ മിക്സറിലുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോയിലും ബയൻഡറി ബയൻഡറി സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണേ രണ്ടാൾക്കാരെ പാടുള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോയിലിംഗ് പോയിനേക്കാളും കുറവുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ മിക്സർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിട്ടോ അതിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ മിക്സർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിട്ടോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിട്ടോ കാണിക്കുന്ന മിക്സേഴ്സ് വിൽ ഷോസ് ലാർജ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റാബോൾസ്ല നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഷോയി പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റാബോൾസ്ല കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് മിനിമം ബോളിംഗ് അസിട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മാക്സിമം ബോളിംഗ് അസിട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ഷോസ് ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റാബോൾസ്ല കാണിക്കുന്ന മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം ബോളിംഗ് അസിട്രോപ്പ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് മാക്സിമം ബോളിംഗ് അസിട്രോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ തന്നിക്കുന്ന മിക്സറിൽ ഏത് എന്താണ് നോക്കിയാൽ മതി ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മളെ നിങ്ങളിത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം വെച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് നോൺ ഇഡിൽ സൊല്യൂഷൻ ഷോയിങ് ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റാവേഴ്സ് ലാ റാവേഴ്സ് ലായിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഇതിൽ ഏതെന്ന് നോക്കിയത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ വണ് മിക്സർ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസ്റ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസ്റ്റ് ഏത് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് റാവേഴ്സ് ലായിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമ്മാറിന്റെ മിക്സർ ഏത് ഫോം ചെയ്യും മാക്സിമം ബോളിംഗ് അസിട്ട് ഓഫ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക മിനിമം ബോളിംഗ് അസിട്ട് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ വിൽ ഷോസ് ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റാവേഴ്സ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിഡ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് വിൽ ഷോസ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റാവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിഡ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമ്പിൾ അറിയായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റാവേഴ്സിനോട് എക്സാമ്പിൾ അറിയായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിഡ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പക്ഷെ ആരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റാവേഴ്സ് ലാൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതി കൊടുത്താൽ ഓക്കെ പിടിയോ അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ ഓപ്ഷൻ ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ മുപ്പത്തഞ്ചാം ദിവസം അതും സിമ്പിൾ ദിവസം തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഫോർ എ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു സെൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഗീവ്സ് ഏതാൻ ടു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ടു ഈ സീറോ സെൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എത്രയാ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഓൾട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടു നയൻ ഇരിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ആ നമ്മൾ ഗിഫ്സ് എനർജിയ ഡെൽറ്റ ഗിഫ്സ് എനർജിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഓക്കെ ഗിഫ്സ് എനർജിയുടെ ഫോർമുല റിലേറ്റഡ് ടു ഏതാണ് ലേസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീറോ സെല്ലും ഗിഫ്സ് എനർജി റിലേഷൻ ഏതാണ് മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ സെല്ലാണ് ഗിഫ്സ് എനർജിയുടെ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ ആണ് ആടെ ഫോർമുല ഗിഫ്സ് എനർജിയുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാരഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ എടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഫെയർ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ
2i minus i to the charge is 0. If you put the charge in the negative, if you put the charge in the positive, put the negative. If you put the negative, 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 Oxidation number is oxidation. Oxidation number is easy electron and reduction is easy. And the basic concept is charge is equal to the electron. Charge is equal to the electron. Then, this reaction is equal to the electron. Now, the oxidation reduction is half of the parasite. The reaction is equal to the electron. Then, we have to throw the reaction to the electron. Then, we have to throw the reaction to the electron. Then, we have to throw the reaction to the electron. Apa ibarat elektron itu ayam dua, ibarat elektron itu ayam dua. Ni dia dua orang ada yang mungkin dia reaksi nana kostum itu anda kena. Aduh, macam mana kita elektron ni dah macam tu lah. Okay, tu dengan basic sendiri kan dah tu. Ia cari je macam elektron ni dega. Apa ibarat dua reaksi ni number of elektron itu ayam dua. Apa yang mana orang ni elektron ni tu nama kita dua orang ni tu. Anu Oxidation half of production half of balance and the two electrons are the same. If you have two electrons, 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 if you have 9, 6, 5, double zero, you have two electrons, if you have two electrons, if you have two electrons, इन्दु मल्टीप्लाई मरे माइनस टू इन्दु इवन इंगले इधर तो नाइन सिक्स फाइव इन्दु हंड्रेड इन्दु पॉइंट टू फोर अपन इंदा तो मारे माइनस टू इन्दु नाइन सिक्स फाइव इन्दु हंड्रेड इन्दु पॉइंट टू फोर ट्वेंटी फोर टू इन्दु ट्वेंटी फोर फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट इन्दु नाइन सिक्स फाइव इन्दु इंगल अंदे या कैलकुलेट Okay, ini dah. Nengal kalkulator, sorry, kalkulator saya macam tu la. Nampak lelawa multiply ya. Okay, multiply apa? Ini tu gitu. Ini tu, ada option orang nak. Option ni la, option ni kilo jualan orang tu. Apa ini nampak divide ya? Tausan orang nak divide ya. Apa ni t minus four six point three two zero kilo jual per mol. Ini tu jual per mol. Jual per mol. Ini ada kilo jual per mol. Nampak ni. Ada orang tu forty. My old option old, and as no other option, moon with our sign with yes, option on the area minus 46.32 kilojoule per mole in a kilojoule mole in bus. Pretty to multiple shortcut up on the thing in a comma is the basic and I'm going to be a matim. No, I'm going to come in. You don't need an apathy, but an apathy is a multiple and will put on chain all. Pretty to some blue steely. Okay, okay, okay. And I'm going to talk to you and say, examine them again. Yeah, pretty sick. Yeah. Okay. In next two step, allah asalnya, ini semua kena nunggu video ceri terus terus. Okay, important ni, eksan topik yang nak korang ni pelajaran lebih banyak video ceri terus terus. Bagaimana mungkin, nampak kerja kanda korang tu topik ni nak orang cikit dengar tak? Kosti dah ni, which case entropy is negative. Ini entropy korang cakap ni apa? What is entropy? This is a measure of disorder of a system or randomness of a system. Simple itu pahamnya. Arrangement illah ini ada entropi yang orang. Okay, nunggal pun room ni kaya room ni buka laga balik cewa liti kaya nengil. Abad entropi kurang dalam nama ini. Room ni abad buka ka adik kaya cik kaya nengil entropi korang dalam nama ini. Mana sila ya? Arrangement orang nengil entropi korang. Arrangement illah nengil entropi kurang dalam. Apa yang dah question? Solid liquid gas. Arah ke entropi kurang dalam. Solid ni kan liquid entropi kurang dalam. Liquid ni kan gas ni kan. Solid arrangement orang tu. Solid ni kambing ramai liquid la arrangement ni korang. Gas ni arrangement ni illah bolat ya korang. Okay, apa itu arrangement ni korang mana ni? Entropi ni dari yang kurang ni lagi. Ini conditions ni apa ni? Muna option, ini mana ni apa ni? First, evaporation of water. Ini mana ni? Water ni mana liquid? Water ni mana gas? Water ni mana ni dari mana? Gas. Ada ni evaporation, steam ni dari mana? Liquid gas ni dari mana? Entropi kurang. Apa itu positif? Apa ini dah? Negative change of entropi ni mana kosnya? Apa dah? Second kosnya ni. Expansion of gas at a constant temperature. Gas expand ya. Gas expand ni mungkin dua orang dah arrangement ni 
കുറയാണ് അല്ലേ അടിക്കി വെച്ചിരുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് കുറെ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവിക്ക് വീണ്ടും ഗ്യാസ് മൂവ്മെന്റ് ആവും വീണ്ടും എന്താണ് അവിടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കുറെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ അവിടെ എൻട്രോപ്പി കൂടുതലാ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോവുകയല്ലേ വിച്ച് മീൻസ് അവിടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് വീണ്ടും ഫോൾസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതാക്കി അല്ലെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കുറയാ ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം ഡിസോർഡർ കൂടെയാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്യാസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എൻട്രോപ്പി കൂടും അവിടെയും പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം സബ്ലിമേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളിഡ് എന്താറ്റി മാറുന്ന ഗ്യാസ് ആറ്റി അവിടെ എൻട്രോപ്പി എന്താ ഉണ്ടാ കൂടുതൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല സോളിനേക്കാളും ഗ്യാസിനെ എൻട്രോപ്പി കൂടും അവിടെ എൻട്രോപ്പി കൂടുതല ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കുറവ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എവിടെ ഓക്കെ ടു ഹൈസ് ഗ്യാസ് ആണ് ഹെച്ച് ടു ഗ്യാസ് ആറ്റി മാറി രണ്ടും ഗ്യാസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ മീനിങ് ടു എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹൈറോജൻ ഇങ്ങനെ അറ്റോമിക് സ്റ്റൈലിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അത് മോളിക്കുൾ ആയപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അറേഞ്ച് ആയില്ലേ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ആയില്ലേ ഇവിടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം മൂവ് ചെയ്യുക അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ല പക്ഷെ രണ്ടും കൂടെ മോളിക്കുൾ ആയപ്പോൾ എന്തായി മാറി അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ എൻട്രോപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഡിക്രീസസ് അപ്പൊ ഇത് അറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു അത് മോളിക്കുൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻട്രോപ്പി കുറെ ഇത് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ കൂടുതൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും എങ്ങോട്ടുള്ള മൂവ് ചെയ്യുക അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ വേണം ഇരിക്കുക പക്ഷെ അത് ഒരുമിച്ചായപ്പോൾ എന്തായി മാറിയത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയി മോളിക്കുൾ ആയി മാറിയപ്പോൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയി അപ്പൊ എൻട്രോപ്പി എന്ത് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നാലാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടി കിട്ടിയോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ടൈമിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ബാക്കി നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമം കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി എന്നാൽ ഇനി ഒരു വീഡിയോ കൂടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പാട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത് ബാക്കി നമുക്ക് പ്രൈവിസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ എന്താണ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ താല്പര്യം അത് നമുക്ക് വർക്ക